我的老公在他小四家里突然脑梗死，小四没有及时打幺二零，等送到医院就已经抢救无效了。医生打电话告诉我的时候，我高兴的头不晕眼，不花颈椎病也不疼了。带上律师，送他火化装盒，一气呵成。他才三十七岁，可不正是英年早逝吗？开了两家大公司。拥有房产多处，没什么外债，可不正是家产万贯吗？尤其是他才三十七岁，他根本没有立遗嘱。我太开心了，晚饭都多吃了两碗。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我老公沈一翔跟小四开车的时候，过于兴奋。晕倒在他身上，由于小四以为沈一翔睡着了，第二天早上才打幺二零，结果送到医院，确诊脑梗死，抢救无效。我立刻派人带着钱去沈一翔老家，把我的公公婆婆接到了医院，送他们检查身体。他们最喜欢住院，这次我给他们订了豪华病房。听说两个老人家非常的高兴。只给我派去的人说，肯定是他们的儿子体贴，肖南才不会想着他们老两口。我派人给他们请了两个护工，一人一个，月工资八千那种。听说两个老人家胃口很好，早上要来一碗海参粥，晚上一人一碗关燕。护工惶惶然地跟我打电话，我说买，钱不够了，叫两个老人家先刷卡。回头找我报销。为了两位老人家，吃得好，睡得好，我大手一挥，给医院的饭卡充了五万块。房子太多，就是烦闷啊。我看着一摞房本，打电话给律师，帮我把沈一翔的资产清单列出来。我们拿着房本一家家去搬。我需要把我的财产捋一捋。沈一翔在外面养了两个红颜知己。就是小三跟小四，律师很快就来了。我还带上了中介跟搬家公司资产清单之上，第一项就是房产。沈一翔跟小四买的一套房，律师深得我心。我拍拍他的肩膀：“你的律师费我会加倍给你。”我从一摞房本里挑了半天，找出一本，对了一下门牌上的地址，跟房本上的地址一致。朝律师伸手，钥匙。律师在一大串钥匙上找了一圈，拿出一把钥匙，打开门，搬干净点。房主肖楠女士要售房。宣文文此时还在学校上课，周末才会回来。属于他的私人物品，我会暂时帮他代管的。看我多善良呢！小三在妇幼保健院养胎，也不在罢了。我也帮他代管一阵私人物品吧。谁叫我这个人心软啊？被别人住过的房子，我一个年轻漂亮、多金的富婆怎么会住呢？搬完，我立刻就把小三的房子也委托出售了。其余的房产没人住，不过升值了，不错不错。我正在家里的院子，指挥人把小三跟小四的东西分别打包的时候。一个年轻的女孩子带着两个警察来到我家院子外，就是她去我家偷东西。她指着地上的一地东西：“这些，这些都是我家的。”其中一个女警察走上前：“肖楠女士，请问这是事实吗？”我扫了一眼女孩子指的东西，好像是宣文文的东西，可能是她的，我不确定，叫她自己认领吧。我丈夫去世了，我正在整理他的遗物。宣文文指责我：“你为什么趁着我不在家去我家偷东西？那是我家。”我忧伤的望着他：“那是我的房子。”警察叔叔只要一查，就知道你又不是租客，又不是我亲戚，你为什么会住在我的房子里？警察只要查一查，就能知道我老公死在宣文文的床上。在警察要开口之前，我对着警察指指壁上的黑纱，悲伤的道：“
我只是去整理我老公留给我的遗产。我是房主，我有什么错呢？我的房子里住着他。我听医生说，我老公临死前就是从那房子直接送医院的。我没把陌生人的东西直接扔掉，已经算不错了。警察叔叔，他的东西全部在这里，包括他的垃圾筐。在律师的见证下，我把他放在卫生间里长了蘑菇的内衣也拿来了。才上大二的宣文文，他的脸都绿了。你没资格去偷东西，那是我家，是翔哥送我的。男警察比我大不了多少，警察叔叔叫的他脸色怪异。这位女士说他是业主，我们也问过物业。我打了一个响指。律师提过一个袋子，从里面找出宣文文住的那套房子的双证。警察叔叔，如果这位姑娘能拿出我老公给她的房产赠与协议，我是可以把房产给她的。但是如果没有这个协议，我的房产可不能张冠李戴呀、啊！我渲然欲泣，委屈巴巴的道：“我把他的东西一个不差的全部收好了，他只要拿走就可以了。”怎么说我偷东西呢？宣文文急了，那房子就是我的。翔哥把协议锁在保险箱里了。女警察已经看向宣文文，真有这个协议？宣文文顿了一下，随后坚定的道：“在保险箱里。”我大手一挥，我今天就搬回来两个保险柜，就在那边，你自己去找吧。家门不幸啊，我老公就喜欢比我小的。我把双证给警察看过，警察看完把东西还给我。企业家沈一翔夜会情人，暴毙情人房间，这可是这几天最火热的新闻。宣文文惦记保险箱里的东西，试过密码，把两个保险柜都打开了。他拿出一个信封，跑到警察的面前，就在这里面。警察打开信封。从里面掉出一摞照片，还有一张纸，上面密密麻麻写着一个人的行踪。宣文文捡起了照片，他看到照片上的人是气得头顶冒烟。该死的沈一翔，居然出轨！呵，他好像忘记了，他自己也是沈一翔的出轨对象。那个可怜的原配我，我去收拾老公的遗物，都要被人找上门来。警察捡起一张照片，问我：“肖楠女士，你知道这是谁吗？”我摇头，我不认识，我也是第一次见。宣文文在保险柜里一阵乱翻，房产赠与协议呢？肖楠，你是不是藏起来了？我刚搬回来而已，我都不知道保险箱的密码。我望着警察，只有他的私人物品可以给拿走，其余的物品都属于我。我可以提交相关证据。宣文文的东西，我其实基本打包完了。现在该小三的。宣文文想闹，我说：“我保留向你追讨沈一翔送你的饰品、衣服的权利。你才大二，好好上学去吧。”沈一翔的死不怪你。宣文文还想闹的话语，在嗓子眼发出嗝的一声之后哽住了。二手电器。二手家具都不要了，别人用过的东西我不要。找个二手商人，肖楠女士，你先停止整理东西。这个保险柜里有一些东西，证明沈一翔有预谋的在转移财产，需要报警。律师说道：“必须申请财产保全。”警察还没走呢，我可怜兮兮的望着一男一女两个警察。警察叔叔，警察姐姐，沈一翔还有两个公司，我还没空去清点。警察管不了宣文文，只能叫他想到底丢了什么东西，再去报尸。警察叔叔，只要他能像是我一样有理有据的证明，他丢了的东西是我偷走的，我加倍赔偿。我拍拍胸脯，我现在可是个有钱的寡妇。怎么会跟一个还在上学的小孩子计较？宣文文涨红着一张脸，支支吾吾：“可能是我记错了吧。”警察叔叔跟警察姐姐小四才走。
，又一个年轻的女孩子来了。她不是自己一个人来的，而是带着沈一翔的爹妈。我那婆婆看到我，嚎着扑过来要打我。小贱人，你赔我儿子命！我朝旁边一躲，我婆婆用力过头，冲到一个纸箱前，把箱子里没用完的小雨伞倒了一地。花花绿绿的包装纸，沈一翔还挺会玩。你儿子是死在他一个小女朋友身上，就正在做那事的时候就不行了，送医院的。医院跟警局有记录。陪着我公公婆婆来的女孩子，目光盯着地上的东西，眼角往院子里的东西上面瞅，看到几个熟悉的物品，她眼圈红了，晃着我婆婆的手臂：“妈，你看。”那些都是我的东西，我时不时耳聋的婆婆对着我破口大骂：“你害死我儿子，还把我儿媳妇的东西偷了，你想干嘛？”有理不在身高，我慢条斯理地说：“妈，你小点声，我跟沈一翔可没离婚。旁边这位就是你看上的新媳妇。”我怀疑这姑娘就是秦丽，我继续说道：“重婚可是犯罪的。”秦丽拖着肚子的手变成了叉腰。你要是没鬼，怎么不叫家人见翔哥最后一面？你肯定是心虚，火化还要挑日子吗？我看向一直没出生的公公，跟沈一翔结婚几年，这两位打心底就没看上我，整天撺掇沈一翔跟我离婚。沈一翔能有今天，他敢跟我离婚吗？爸妈。你们不要信他，说不定就是他谋财害命找的人，害死了翔哥。我们要报警，把翔哥的财产拿回来。秦丽不去搀扶我婆婆，转而去扶我公公。翔哥早就说了，这老女人看不上他，不肯跟他生孩子。我这可是你们的大孙子，则我才二十六岁啊，就成了老女人。我跟沈一翔在一起的时候。也不过十八九岁，比他还小呢。我公公点点头，遗产第一顺位配偶、子女、父母都是有继承权的，还是报警吧。他最后一句是问句，看到却是我，那就报警。沈一翔是死在别的女人身上的，丢的是他的人，你们的人又不是我的。我在一台电脑主机上坐下，秦丽心疼的道。你赶紧起来！你知不知道一台水冷主机好几万？我买的东西，我当然知道多少钱了。秦小姐可以尽管报警，我还要收拾废品找人拉走。我看也不看三个人。律师站在我跟秦丽三人之间，生怕我婆婆再给我动手。那就报警！我儿子的钱，我必须要拿回来，给我大孙子的。我公公示意秦丽打电话，秦丽说道：“我举报沈一翔之妻有杀害沈一翔的嫌疑。”这个秦丽比宣文文多了一点脑子，他跟警察分析着我杀夫的可能，还说沈一翔买过大额的保险，受益人就是他的父母，证据就在原来房子的保险柜里，他正在这里盯着肖南。刚刚离去的警察叔叔跟警察姐姐又回来了，我婆婆扑过去就要跪下，造孽啊！肖楠这个女人谋财害命啊！警察、律师、院子里所有的人都看向了我，我多委屈啊！我可是奉公守法的公民，坚决配合警察通知的调查。你要跟我们走一趟，警察说道，请配合我们调查。好的，好的。我安排一下，就跟警察叔叔去警局。我是好公民，当然配合警察的工作。我对院子里的律师点点头，看好院子里的东西，谁都不可以拿。我公公和婆婆立刻趾高气昂起来，叫他把我儿子的财产全部交出来，连秦丽都松口气。我连连点头，财产分配表已经做好了，等我从警局出来。给你们寄过去，我配合的态度，警察挺满意的。可是妈，现在我住哪里呀、啊？秦丽摇着我婆婆的手，跟我们住院去
，等我儿子的财产到手了，妈给我大孙子买大房子住。”我婆婆拍着秦丽的手，公公在一边说道：“警察要好好查查他呀，我儿子肯定是他害死的。”他生不出孩子，肯定极度小利。我们两个身体不好，先回医院了。你们作为报警人，需要一起去警局。警察叔叔没叫老两口走，毕竟报警我谋财害命啊，我也很苦闷。秦丽拦住我们，先不能走，我有证据在保险箱里。我指着孤零零立在一边的两个保险箱，还有一个没打开的。我不知道密码，律师貌似突然开窍。警察先生，这位姑娘是不是照片里那个跟别的男人合影的姑娘？宣文文找出来的信封里是一个跟不同男人在床上合影的姑娘。此言一出，正从保险箱拿出一摞文件的秦丽勉强镇定：“是不是认错人了呀？照片还在地上没捡呢。”我的视线往下移。秦丽意识到地上的照片主角可能是他，赶紧过来捡。我公公现在身体也好了，身形灵活无比，一把抓起来好几张。看完抬手给秦丽一巴掌：“不要脸的东西，老先生不能打人，有什么到警局再说吧。”女警察把被打傻了的秦丽拉开，她一言难尽的看了一眼我：“我何其无辜啊！”我叹口气，我跟我老公结婚好几年没孩子，老人家都比较喜欢孩子，我理解。可惜沈一想死的方式太叫人想笑了，我无法用悲伤掩饰。警局里，我的对面是婆婆、公公、秦丽三个人，我一个人孤零零的坐在一边，看着我一言难尽的那个女警察问我：“沈一想死的时候，你在哪里？”我在家看电视啊，我想也不想的回答。婆婆抬手一巴掌，重重拍在桌上，胡说！你快点把害死我儿子的过程说出来。连问话的警察跟做笔录的警察都被这一举动吓了一跳。女警察说道：“这位女士，请冷静，请配合警察问话。”婆婆不依不饶，指着我，就要好好的问她。是怎么杀死我儿子的？他把我儿子的财产藏哪里去了？沈一翔死在宣文文那里，是我叫他去的。我比沈一翔小十几岁，可我认识他的时候，他的企业岌岌可危，连工人的工资都发不出来。他用甜言蜜语哄着我，说他三十多岁，虽然年纪大，但是之前一直忙于事业，没时间谈恋爱。说他对我一见钟情，非我不娶。然后他死在小四身上，成我的错了。我才二十多岁，大学一毕业就被沈一翔哄得做了人妻，我连社会阅历都少得可怜。我的律师发现沈一翔有转移财产的行为，现在还没展开调查，不知道财产的去向。妈，你能不能不要说话了？干扰警察姐姐工作也是犯法的。婆婆又要拍桌子，秦丽在一边拉她的袖子：“妈，先听警察怎么说，反正不行，咱们还可以上法院。”总而言之，翔哥的遗产，他的孩子，他的父母都有份。婆婆一听有道理，坐了下来。都已经听到这里了，记得给人间烟火点个订阅吧，制作不易。我们故事继续。警察问道：“肖楠女士，你为什么急于火化沈一翔先生的遗体？”婆婆冷哼一声：“肯定是为了毁尸灭迹，还能有啥？”我搓着手指，纠结的道：“他是正在做那事的时候死的，送到医院的时候还维持着老汉推车的动作，怎么给公公婆婆看呢？”医院的停尸间都放不进去，又不能放外面。这天气，你胡说，肯定是你做了什么手脚。婆婆瞪圆眼珠，你想把沈一翔塑造成过错方？这不用我塑造，他本来就是，好吗？我一个天天宅在家。
大门不出、二门不迈的家庭妇女，我都找不到丈夫的下落，我往哪里塑造去？警察，你不要信他，一个人要是死了，怎么可能维持动作不变？秦丽也不信我的说辞。沈一翔才三十七岁，健康的跟牛一样，一晚上能好几次。这你要问警察呀，他们是专业的，我又不是。我是专业家庭妇女，我家里有监控的。我轻飘飘的回了一句：“沈一翔不喜欢我出门，家里到处都是摄像头，他在公司就能知道我的一举一动。谁知道你是不是把监控做了什么手脚？”婆婆又要拍桌子，警察看不下去了，他问我：“你家里的监控，我们可以调取吗？”我连连点头。不是沈一翔的手机，就是在他办公室里的电脑。他手机我没见着。警察姐姐可以问问送我老公去医院的宣文文小姐。秦丽听到宣文文的名字，脸几乎要扭曲了。你不是大门不出二门不迈吗？对呀、啊，本来是大门不出二门不迈的。这不是为了整理我名下的房产吗？结果我发现了宣文文跟我老公的关系，我叹口气，我所有的行为都有录像为证，警察随时可以从我律师那里拿到录像证据。这沈一翔是怎么送到医院的？警察可以去查医院的监控吧。我也是在抢救无效后收到医院通知的。公婆年纪都大了，该处理的事情我不处理，谁处理呢？要多谢沈一翔先生，除了他有秦丽跟宣文文之外，他还没有转移财产的具体行为。之前作为礼物送人的那些小玩意，我如果想拿回来，凭借沈一翔的消费记录和发票就可以拿回来。你就是做贼心虚，你毁尸灭迹。婆婆开始口不择言，非要说我湮灭作案证据。我无语的望着45度的方向。我还没那么大的本事，隔空作案。秦丽眼睛一亮：“你买凶杀人，你遥控指挥，这么聪明的智商，我谢谢你啊，秦丽小姐。你现在还是孕妇呢，不要激动，是警察查案，越俎代庖就不好了。你这么着急把罪名往我身上暗示，想干什么？翔哥说他会给我和孩子一份保障的，对对，保险单。”秦丽把保险柜里的东西全部放到警察的面前，都是大额保险单，受益人是翔哥。警察的目光古怪了起来，受益人都是沈一翔。秦丽使劲点点头，对我好心的给秦丽解释：“傻姑娘，这保险是被保险人死了之后，受益人沈一翔才能拿钱。你快看看，他给你买了吗？”秦丽赶紧翻开一本本保险合同，被保险人五花八门，受益人都是沈一翔。可是翔哥死了呀，问题不就是在这里了吗？我同情的望着秦丽，我好歹上完大学了，你今年大三，还是大四？警察去核实保险单的真伪，只剩下一个做笔录的警察。公公问秦丽。一翔给我跟他妈也买了保险，受益人是他自己。秦丽茫然的点点头，他说是给爸妈一个保障。那他有没有说什么时候带我跟他妈去爬山呢、啊？公公的脸比锅底还黑。前一段时间的爬山梗深入人心，公公婆婆也是看了那部电视剧的。爸。一想打算过一阵带你们去爬那个什么山来着，他在手机上查了，还预定了那边的民宿，包了一个月。我竖起手指，公公哆嗦了一下，连忙问我：“真的？”我点头：“当然是真的，可以叫警察查一翔的手机。”婆婆张嘴就骂我：“你个不下蛋的，你不要冤枉我儿子！我看是你要被带出去旅游吧。”妈怎么一猜就知道了？一想说，等待你们爬山回来，就带我去芭提雅吃椰子饭。我说完，发现做笔录的警察看向我。
我这今天刚丧夫的新寡妇，没办法悲伤啊。我说的是真的，可以查沈一翔的手机，他还查过机票信息，要不就是沈一翔的电脑。我只有聊天记录。我拿出手机，翻出前不久沈一翔给我的发的微信，他给我几个选项，问我想去哪里玩。警察说道：“肖楠女士，你的手机里的相关聊天记录。”需要在警局留证，没问题。留证完毕，请直接交给我手里就行。我把手机解锁，直接在长桌上画给警察。我的交际圈十分简单，同学、亲戚、沈一响。只有今天，我主动联系了律师、中介。过了一会，警察把我的手机还给了我。沈一响先生的死亡。与肖楠女士没有直接关系，你可以离开了。看到我走了，婆婆要扑过来撒泼。我说道：“过几天遗产分配方案就寄到医院去了，我先去查查沈一翔转移资产的事情。”妈，你先不要着急，夫妻婚内财产的转移，这是我跟沈一翔的事情。沈一翔的公司，他在外面买房，交红颜知己。我从来就没过问，也没干涉过。你要是越缠着我，万一他还有个我们不知道小五怎么办？万一小五拿着沈一翔转移的财产出国了，上哪里去找？这可影响分配到妈跟爸手里的钱。婆婆哑口无言，仍不忘瞪我两眼。反正你别想耍什么花招，这可真是大冤枉。我扯扯嘴角。怕婆婆看出我忍不住笑，对秦丽说道：“那些保险单，在沈一翔活着的情况下才有用。我看了看，有几十份，买这些保险的保费也是一大笔。你跟我回家，我给你一份委托，你去跑保险公司办理退保。”沈一翔比较鸡贼，他跟这些小姑娘在一起，根本没给什么实际的好处。现在我主动提出给一份委托，算是我替沈一翔给秦丽的补偿。秦丽倔强的一昂头，那些保费能有多少钱？我等着拿遗产。呵，这可怪不得我了，我又不是什么大善人。沈一翔拉屎，我给他擦屁股，只要你不后悔就行。最终，秦丽跟宣文文谁都没回来拿那些个人物品。我留下了沈一翔在两个红颜那里用的电脑、保险箱，其余的东西叫二手商贩都拉走卖了。沈一翔跟别的女人用过的东西放在我面前，实在碍眼。沈一翔赠予我的房产，我也全部卖了，重新买了一栋半山别墅住着。孰料新房还没被我捂暖，法院的起诉书就到了。公公、婆婆。秦丽联名向法院起诉我侵占沈一翔的财产、婚内转移、隐藏隐瞒财产。阿、啊、这，我可真是闭门家中坐，罪从天上降。我看着起诉书发呆，我都决定分给他们遗产了。他们闹什么？律师站在我身边，谁主张，谁举证，还要看他们能找出什么证据。你上次看到的那些文件。不是说，可是作为沈一翔转移资产的证明吗？我歪着头望着律师的眉眼，直到此时，我才真正的想哭。在警察那边封存做证物了，律师看我盯着他，有些慌了。肖楠，你怎么了？我吸吸鼻子，又摇摇头。如果董宇活着，他现在应该也成了一名律师了。你跟他太像了。律师，哦不。董轩，他的脸上也露出了悲伤的神色。其实你完全没必要用嫁给沈一翔这个方法，把你自己耽误了这么多年。八年前，我跟我男友董宇登山遇险，我摔断了腿，董宇也受伤不轻。我们两个费尽力气来到公路边求救。路边的野草又高又密，董宇拨开草丛，还没来得及把我移到路边。从远处来了一辆打着远光灯的车，他去拦车求救。
，那个司机正在一边开车一边打瞌睡，根本没看到董宇，他也没减速，直直的撞上了他。撞人之后，司机把车停下，看了一下四周无人，把董宇拖进草丛，开车就跑了。他下车的一瞬间，我就牢牢记住了那张脸，那个车牌。沈一想，一个花名在外的年轻企业家，我的腿断了，根本不能行走，只能爬。等我爬到董宇的尸体旁，才看到他被撞的惨样。八年过去了，我忘不掉他死时的样子，也忘不掉那个仓皇离去的背影。那个路段没有道路监控。当时路上没有行人，没有过往车辆，只有我看到了全部。搭上车回城市之后，我养伤期间一直在关注车祸报道，或是沈一翔自首的新闻。但是我等了一天又一天，没等到。我可以打着石膏在医院走廊里慢慢走动的时候，在医院遇到了他，他也认识我，知道我爸爸跟他做过生意。那时他来医院是看病的，我很容易就知道了，他是个遗传血友病患者。后来又在医院遇到了几次，在他有意无意打听我什么时候出院时，我知道我的机会来了。在我失去心爱之人的那段至暗时刻，是报仇给了我力量，叫我一直撑到现在。我要杀了他，叫他像董宇一样死得无声无息。温柔也是一把杀人刀，我只需要恩爱，就能叫他忘乎所以。我跟着沈一翔的时候还小，又傻又好骗，沈一翔根本都不用做出转移资产的事情，因为我爸爸只有我一个独女，沈一翔不管怎么样都是最大受益者。开庭的日子到了，我作为被告，坐在被告席上，看着原告席上三张得意洋洋的脸。一脸无语。沈一翔所有的财产，我作为配偶，以及我跟沈一翔的子女，能分走五分之三，剩下五分之二分给他的父母以及他的非婚生子女。这数字的多少，还不是我说了算？他们这么早高兴，是不是高兴的过头了？原告律师念出诉求，我方起诉被告方，转移、隐藏。藏匿婚内财产，经过调查，我们已经掌握一部分证据。我的律师董轩提交我方证据，被告肖楠女士没有参与公司经营管理，她本人没有任何大宗资金转进转出行为，她所有的金钱交易以消费流水为准，只要是网络购物跟外卖，最大一笔支出是律师费用。目前尚未支付，请法院在执行肖楠女士继承的遗产之时，将律师费计入其中。我方肖楠女士没有任何违背婚姻的行为，没有对方律师所陈述的罪名。我的生活很简单，大学毕业之后，嫁人，除了沈一翔带我出门，我几乎不出门。后来我在家备孕，就更宅了。网购的都是育儿书籍以及婴幼儿用品，结果原告方败诉，原告律师叫公婆付律师费，那个律师似乎还挺贵的。我婆婆不甘不愿的拿出卡来刷，她的脸都气白了，找你打个官司，给你十几万，你居然连个屁都拿不回来。律师的脸色很难看，在对我进行人身攻击。我要是提出赔偿。那可不止十万了，我的婆婆立刻闭住了嘴，她不敢动律师，只敢过来撕扯我。我的律师拦在我面前，我的当事人是孕妇，如果被你碰了，你赔不起。反正我们有小丽给我们生的孙子就行了。我婆婆狠狠瞪我一眼，快点把遗产分了给我们。走，小丽，妈带你住院去。你翔哥给饭卡充了五万块呢，妈，那时候一翔在医院抢救，我怕你跟爸受刺激，是我充的，刚刚忘了在法院举证了。还有那两个护工都是我请的，我委屈的望着婆婆。
。那时候，沈一翔都死了，公公婆婆带着秦丽走了，对我说的话像是没听到一样。律师董轩走过来，他们这样对你，你还愿意把遗产分给他们？两个老人失去独子，他们也要生活呀。还有秦丽肚子里的孩子，我就管到十八岁吧。我也是十八岁成长起来的。再说，是沈一翔赚的钱。我望着那三个渐行渐远的身影，沈一翔转移资产的事情查清楚了吗？董轩从他的包里拿出一张纸，递给我：“租了几块地，在你公公婆婆的名下，适合盖厂房。他还注册了几个小公司，都是沈家的亲戚在里面。不过加起来……”启动资金只有不到三百万，这个是他扶持家乡的扶持计划，是好事。他除了花心跟不爱负责任，在公众面前的形象还是挺好的。如果他不花心，对我也还算是可以。但是我从头至尾不会对他有一丝一毫的感情。当他扬长而去的时候，在我心里，他就是一个死人。在正式分配遗产的时候。我主动把公婆秦丽邀请到公司的会议室。沈一翔留下公司两间，你们知道的，他名下可以分配的房产共八套，都是别墅。我看过了，大致价格差不多。我拿四套，秦丽两套，爸妈两套。现在就是公司，你们是要公司还是要钱？要公司就要背负公司的债务，我估计数字不会小。要钱，我就把两间公司卖掉，把钱按比例给你们。要钱，婆婆一锤定音。我们年纪大了，谁去管公司？小丽要带孩子，给你，你会吗？我叫我爸爸派人过来，收购了沈一翔的公司。当场，我就把钱给了秦丽，跟公公婆婆。一想死的窝囊，爸妈你们不要闹了，分给你们的钱。够你们过上好生活了，剩下的事情就不要你管了。公公来的时候也带了律师，他问律师：“刚刚肖楠分配的没问题吧？”律师说：“肖楠女士分给你们的超过分配比例，也就是她多给了你们不少。”婆婆一翻白眼：“那是她应该的。按我的想法，一翔的钱就该一分钱都不要分给他。”沈一翔两个最赚钱的公司，转眼就姓了肖。我爸倒是高兴的合不拢嘴，再不跟爸妈闹脾气了吧？该回家了，你妈妈都想你了。我新买的房子就在爸妈家附近。好啊，我还有客人要一起带回去。我看向了一直在这一边的董轩，他笑着望向我，眼圈里似有泪光。他想对我说：“终于结束了。”是的，结束了。那年在医院偶遇沈一翔，他就知道我活泼好动，摔断了腿。治愈之后，我也没有老实。我喜欢攀岩、跳操、阿斯汤加、冲浪，我也会带着沈一翔一起。他见过的都是巴结着他的女孩，我是他没见过的类型。加上门当户对，我是他最好的结婚对象。我爱玩。他爱买补品，枸杞泡水不离手。晚上一盅燕窝，早上出门喝一杯鹿血酒，干吃两片鹿茸。最近不知道他从哪里学来的，说是参汤很补，每天还要我给他炖一碗参汤。他的面色越来越红润，精神焕发。有了勤力不够，他很快看上了学跳舞的学生宣文文，他们心在一起。他对新人有特别的新鲜感，早上出门喝的鹿血酒变成了两杯。他最自傲的就是他已经人到中年，精力旺盛，雄风不到。他哪里知道，他以为的精力旺盛，都是在透支他的生命。瞧，我什么都没干呢，他就把自己折腾死了。哦，对，还有沈一翔的孩子，沈一翔有家族遗传血友病。他的孩子大概率会被遗传到，我只能选择结束妊娠。对不起了，沈一翔，你怕是不知道，你在这世上留下的唯一血脉
，在我肚子里，他马上就会陪你去了。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的故事内容。